है मेरा चैनल चंद्रा चांद गुरु आइए हम लोग करते हैं इसमें नया टॉपिक है मैं अलेवन नाइन सबके लिए है मैं ला रहा हूँ आप प्ले लिस्ट अलग अलग देख सकते हो कम से कम वीडियो बना रहा हूँ पूरी बुक में सारे सिलेबस अकॉर्डिंग ठीक है हर वर्ड के लिए मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं द्रमान कैसे कोई फार्मूला दिया है सूत्र दिया फार, कोई आपका मालिक्यूल दिया हुआ है उसके पूरे में आपको अलग अलग एलिमेंट हैं उनके परसेंटेज निकालने हैं कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है फॉर एग्जाम्पल इस चॉप का फार्मूला होता है सी ए सी ओ थ्री अब आपसे कहा जाए इसमें कैल्शियम कितने परसेंट है तो कैसे निकालेंगे तो एक सबसे हम अच्छा सा आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं कॉपर सल्फेट ठीक है तो जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जो बहुत अच्छा यूज है ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है छोटी क्लासों में भी बड़े में भी है इसका जो पानी का सोल्यूशन होता है एलमोनियम के साथ और इसके साथ तो इसका यूज उसमें किया जाता है आपके जो टंकी वगैरह में जो काई वगैरह लग जाती है उसको हटाने में किया जाता है ठीक है आप नीला चौथा मार्केट में कहेंगे तो मिल जाएगा आपको ठीक है और कॉपर सल्फेट कई क्रिस्टल फॉर्म है सूखा वैसे डॉट करते हैं अब देखिए कैसे निकालते हैं फार्मूला देखिए बिल्कुल सरल है हमको जिसका भी मास परसेंटेज निकालना जिस एलिमेंट का तो आपका उस एलिमेंट का जो है मोलर मास होगा यानी कि एक मोल कार्बन है जैसे हमें कार्बन का निकालना है कॉपर का निकालना है तो उसका एक मोल सल्फर का निकालना है तो आपका एक मोल होगा ठीक है या वाटर का परसेंटेज इस क्रिस्टल में निकालना है तो फिर इस पूरे का ले लेंगे मोलर मास ठीक है वन मोल का तो इसका वही एटॉमिक मास जिसको हम लोग बोल देते हैं मालिकुलर मास वही चीज आएगी ठीक है उसके बाद पूरे का जो मोलर मास होगा आप कैलकुलेट कर लीजिए मालिकुलर वेट जिसको हम लोग बोलते हैं ना परमाणु भार वो आप काम कर लीजिए डिवाइड कर दीजिए इंटू हंड्रेड कर दीजिए परसेंटेज निकाल दीजिए परसेंटेज निकालने का तरीका ये तो होता है कितने कुल कितने में कितना सा हिस्सा गुणे सौ अगर सौ है ना तो अब देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा कि इनके एटॉमिक मास या मोलर मास कितने होते हैं ठीक है तो जैसे हमको मालूम है कि इसका तो सबसे पहले हम लोग को जरूरत पड़ेगी इस नीचे वाले की सिंगल तो फिर हमें पता ही होगा ना तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग मोलर मास तो कितना हो जाएगा देखिए सी का होता है सिक्सटी इसका होता है और फोर फोर प्लस देखिए ये फाइव है तो फाइव लिखेंगे ब्रैकेट लगाएंगे फिर एच का टू और प्लस का सिक्स ठीक है शॉर्ट में जल्दी से इसको एटीन भी लिख सकते थे एटीन इंटू फाइव भी कर सकते थे लेकिन आपको समझ में आया इसलिए मैंने कर दिया तो अब आप ये सब जो जोड़ के जल्दी से निकालिए इसको तो करना आ जाएगा इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका फाइव नाइन्टी फाइव पॉइंट फाइव और सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी टू एट्टी एट्टी फाइव से नाइन्टी ठीक है अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका पॉइंट फाइव तो पीछे रहेगा ही और जीरो फोर फाइव तो आपका नाइन हो गया और नाइन सिक्स फिफ्टीन फिफ्टीन और नाइन आपका ट्वेंटी फोर तो ये इतना है ठीक है अब हमको मान लीजिए किसका हमें वाटर का परसेंटेज निकालने जा रहा है ठीक है आइए हम लोग निकालते हैं कि इसमें नमी कितनी है ठीक है तो अब अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं एच टू होगा ठीक है वैसे एलिमेंट का निकालना है तो आप परसेंटेज एलिमेंट लीजिए तो हमको क्या करना होगा सिंपल जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मोलर मास तब को ऊपर देखना पड़ेगा यानी परमाणु भार अनुभार जो भी ले रहे हैं आप तो हमने यहाँ वाटर का लिया तो एक वाटर का तो एच टू होता अब ये भी हम लोग देख चुके हैं लेकिन हमारे पास पाँच तो फाइव का मल्टीप्लाई होगा टोटल मास कितना है हमारे पास टू फोर नाइन पॉइंट फाइव इन टू हंड्रेड ठीक है अब इसमें आप हंड्रेड का मल्टी मल्टीप्लाई कर देना और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इसका डिवाइड कर देना तो देखिए करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा अठारह पंच नब्बे एटी फाइव टू नाइनटी और दो जीरो टू नाइन थाउजेंड अपॉन टू फोर नाइन पॉइंट फाइव पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे फाइव से पूरे को हम काट देंगे डिवाइड कर लेंगे ठीक है या सिंपल सा जितना ही लिखा है इसको आप कॉपी में डिवाइड कर लीजिए जितना टाइम हम लगाएंगे तो करते हैं तो क्या होगा हमको मालूम है कि ट्वेंटी फोर का अगर कर लिया जाए मल्टीप्लाई तो कितने टाइम चला जाएगा पच्चीस से पचहत्तर पच्चीस को सोते हैं थ्री टाइम्स आना चाहिए तो थ्री टाइम्स थ्री फाइव टू फिफ्टीन करी वन ट्वेंटी एट टू फिफ्टीन वन सेवन ठीक है ये मैंने थोड़ा एक डिजिट पीछे से लिख दिया आगे से करके लिखना चाहिए तो मुझे फाइव ठीक है तो ये कितना हो गया टेन फाइव नाइन वन नाइन में एट के वन नाइन में फोर के फाइव और एट टू सेवन में वन फिर उसके बाद आपके पास है एक डिजिट तो जीरो तो आ गया आपके टाइम से आ गए तो आपको करीब कितना लग रहा है दो दो चार डिजिट है तो आपको यहाँ पाँच में तो ये इक्यावन है तो ये छः बार चला जाएगा आपका कितने टाइम चला जाएगा सिक्स टाइम चौबीस 
छक्का डेढ़ सौ होता है ना तो लेकिन कैरी भी ज़्यादा कर जाएगा तो सीखते ही फाइव पैंतीस जाएगा तो पचास पच्चीस हंसे लेकिन तू हंसते हैं पाँच पैंतालीस सैंतालीस हंसे लेकिन चार पाँच बीस या छः बीस हंसे लेकिन दो और पाँच बीस दस दो बारह ये कितना हो जाएगा टेन फाइव है फाइव फोर आपको दिख रहा है नीचे फाइव फोर फोर आप फोर्टीन में सेवन है सेवन और जीरो टेन में फोर गए आपको कितना हो गया टेन में फोर सिक्स और फोर में टू ठीक है लेकिन आपका ये ज़्यादा कैरी बचता है इसका मतलब सिक्स टाइम चला जाना चाहिए था ये सिक्स टाइम्स चला जाएगा पूरा देख लेते हैं एक बार सिक्स भी करके फाइव तो सिक्स वाले में कितना हो जाएगा आपका ये छः पच्चीस हंसे लेकिन तीन और छः छः पच्चीस हंसे लेकिन तीन छः में चौदह तीन सत्तावन हंसे लेकिन पाँच पाँच और छः को चौबीस चौबीस पाँच में तीस लेकिन दो और छः दो नहीं बारह दो चौदह हाँ चला जाएगा यानी आपका कितनी बार जा रहा है सिक्स टाइम पूरा पूरा जा रहा है तो सिक्स टाइम जब पूरा जाएगा तो फोर्टीन नाइन सेवन और जीरो तो जीरो फिफ्टीन में सेवन है एट टेन में नाइन गए वन ठीक और यहाँ कुछ अब एक जीरो बढ़ा लेंगे ये कितने टाइम्स जाएगा जीरो टाइम्स जाएगा पॉइंट के बाद ही में जीरो बढ़ाया है जीरो टाइम्स जाएगा फिर एक और जीरो बढ़ाएंगे तो अभी कर कितने टाइम्स चला जाएगा पच्चीस से सिक्स जा है ना डेढ़ सौ और सेवन टाइम्स कितने टाइम चला जाएगा सेवन टाइम्स तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया आपका जो हमारा परसेंटेज आया एच टू होगा वाटर का थर्टी सिक्स पॉइंट जीरो फाइव परसेंट ठीक है आई होप आप समझ गए हो गए परसेंटेज निकालना तो इसी तरीके से अगर हम अलग अलग एलिमेंट का निकालना चाहें तो हम लोग अलग अलग एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं हाँ आपको भाग देने में थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी स्क्रीन शॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं ठीक है इसके बाद इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे हैं आप एग्जाम्पल लेकर कोई भी फार्मूले या ना ग्लूकोज सिक्रोज फ्रोक्रोज जो दैनिक जीवन में आप सुनते हो उनमें अलग अलग का परसेंटेज निकालिए कैलकुलेशन आपको तभी आएगी जब आप करेंगे ठीक है नहीं करेंगे आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी आपको सकता है थोड़ा टाइम लगे आधा घंटा बीस मिनट लेकिन आप जैसे जैसे करते जाएंगे आपको जो है प्रैक्टिस होने लगेगी ठीक है इतना ही रखते हैं इस वीडियो में पसंद आया हो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें शेयर करते रहें जय हिंदा